ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்று ஆர்த்தர் மில்லர் எழுதிய ஆல் மை சன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டைட்டிலை பற்றி தான் பார்க்குறேங்க இதோட டைப் என்னென்னா ட்ராமா பப்ளிஷ் ஆனது வந்து தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் ஜனவரி டுவெண்ட்டி நைன் அன்னைக்கு பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த சேம் இயர்லேயே ரொம்ப ஃபேமஸான ஒர்க் அப்படின்னா இதை தான் சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த ஒர்க் அப்படின்னு எடுத்துக்கினீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ட்ரூ ஸ்டோரி அதாவது ஆத்தர் மில்லோட ல மில்லரோட லைஃப்பில் நடந்த ஒரு ட்ரூ ஸ்டோரி தான் வந்து இதில் சொல்லியிருக்காங்க வாங்க ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் கில்லர் ஃபேமிலி ஸோ அந்த கில்லர் ஃபேமிலியை எடுத்துக்கினீங்க அப்படின்னா ஜோ கில்லர் அப்படின்றவர் யாருனா ஹஸ்பண்டு கேட் கில்லர் யாருன்றவங்கனா ஜோ கில்லரோட ஒய்ஃபு நெக்ஸ்ட்டு க்ரிஷ் கில்லர் யாருனா அவங்களோட பையன் லாரி கில்லர் யாருனாலையும் அவங்களோட பையன் தான் நெக்ஸ்ட்டு கேரக்டர் டேவிட் ஃபேமிலி டிராவர் ஃபேமிலி என்ன யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீவ் சேவர் இவர் தான் வந்து டேடு யாருக்கு டேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜார்ஜ் ஸ்டேவருக்கு வந்து டேடு அதே மாதிரி ஆனி டேவட் அவங்க யாருனா ஸ்டீவ் ஸ்டேவரோட பொண்ணு ஸோ அவங்க ஃபேமிலி இவங்க ஃபேமிலி எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்துட்டு இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு கேரக்டர் ஜிம் பேலஸ் அண்டு தென் ஷூ பேலசி அப்படின்றவங்க என்னென்னா கப்பல் கப்பல்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃப்ராங்க் லூசி அண்டு தென் லெட்டியா லூசி அவங்களும் வந்து ஒரு கப்பல்ஸ் தான் ஸோ அவங்க அங்கே தான் ஸ்டே பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு கேரக்டர் பெர்த் இவங்க யாருனா நெய்பரிங் அதாவது அந்த வீட்டுக்கு பக்கம் இருக்கிற ஒரு பையன் நெக்ஸ்ட்டு கேரக்டர் ஃப்ராங்க் லுபி இவங்க யார் அப்படின்னா ஒரு அஸ்ட்ராலஜர் ஸோ இவங்களும் அவங்க கூட ஒரு ஃப்ரெண்டு ரிலேஷன்ஸ் மாதிரி பழகிட்டு இருப்பாரு ஸோ இவ்வளோதான் இதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்ல போனால் வாங்க ஸ்டோரிக்குள்ளே போகலாம் அதாவது இந்த ஸ்டோரி எப்போ நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் வேர்ல்டு வார் டூரேஷனில் நடந்தது அப்போ நடந்த அந்த கிடங்கு இருக்கு இல்லைங்களா அதாவது என்னென்னா அந்த விமான கிடங்கு ஸோ அது உற்பத்தி பண்ணுறதுல நடந்த ஒரு ஃபோர்ஜரியை பற்றி இதில் சொல்லியிருப்பாங்க வாங்க ஸ்டோரிக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் விஷயம் ஜோ கில்லர் அண்ட் ஸ்டீவ் சேவர் இவங்க ரெண்டு பேருமே யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது உதிரி பாகங்கள் அதாவது இந்த ஏரோப்ளைன்ஸோட உதிரி பாகங்களை வந்து ஒன்று நினைத்து அதை வந்து ரொம்ப ஃபேக்ட்ரியாக ஒன்று ரன் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த ஃபேக்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாகவும் இந்த அதனாலேயே இந்த ரெண்டு ஃபேமிலியும் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாகவும் இருப்பாங்க அந்த டைமில் வந்து வேர்ல்டு வார் நடந்துட்டுருக்கோம் ஸோ கிரிஷ் கில்லர் அண்டு தென் லாரி கில்லர் இவங்க ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த போருக்கு போக வேண்டிய சுச்சுவேஷன் ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருமே அங்கேருந்து போயிருப்பாங்க அந்த போருக்காக ஸோ அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்ஏவுக்கு வந்து என்ன தேவைப்படும்னா ஏரோப்ளைன்ஸ் வந்து தேவைப்படும் ஸோ அந்த உதிரி பாகங்களை யார் தயாரிக்கிறதுனா நம்மளுடைய ஜோ கில்லரும் ஸ்டீவ் ஷேவரும் வந்து தயாரிப்பாங்க ஸோ அதில் மூலமாக இவங்க நிறையா அந்த டைமில் வந்து கவர்மெண்ட்டு கிட்டே நிறையா லாபம் வந்து பார்ப்பாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உதிரி பாகம் வந்து ஆர்மியிலேருந்து ரிட்டர்ன் வந்துட்டுருக்கோம் என்னான்னு கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து உடனே வந்து இந்த ஏரோப்ளைன்லாம் செஞ்சு தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க அந்த உதிரி பாகத்தை ஸோ இவங்களும் வந்து ஓகே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உடனே ஸ்டீவ் வந்து அங்கே இருப்பார் கம்பெனியில் அவர் ஃபோன் பண்ணுவார் யாருக்குன்னா ஜோக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணுவார் ஜோக்கு ஃபோன் பண்ணும்போது ஜோ என்ன சொல்லுவார்னா என்னால் வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவார் அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு கொஞ்சம் ஃபீவராக இருக்குது அதனால் என்னென்ன வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவார் அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஸ்டீவ் ஸ்டீவ் கிட்ட நம்மளோட ஜோ கில்லர் என்ன சொல்லுவார்னா ஓகே நீ என்ன பண்ண அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற பாகங்களை வெல்டு வச்சு அப்படியே கொடுத்துரு சரி செஞ்சு அனுப்பிடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஸ்டீவ் வந்து என்ன முடியாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது சரி செய்கிறதுக்கு அவனுக்கு வந்து மனசு உறுத்திட்டே இருக்கும் எப்படி அனுப்பினாலையும் இப்போ வார் நடக்கும் போது பர்ஃபெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் வின் பண்ண முடியும் அப்படின்ற சுச்சுவேஷனால் இதை நான் எப்படி அனுப்புறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வருத்தத்தோடி இருப்பார் அதுக்கப்புறம் ஒரு அவங்க அதை செஞ்சு அனுப்பிடுவார் நம்மளோட ஸ்டீவ் வந்து என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அதை செஞ்சும் அனுப்பிடுறாரு லேட்டராக இருபத்தோரு பிளைன்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வார் ஃபீல்டில் வந்து கிராஷ் ஆகிரும் கிராஷ் ஆகி வந்து இருபத்தோரு பைலட்ஸும் வந்து டெத் ஆகிடுவாங்க ஸோ இதற்கு காரணம் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கில்லர் ஃபேமிலி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிறவங்க வந்து போலீஸ் மேன் வந்து யார் அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்
தேட்டர் வந்துடுவார் ஜெயிலுக்கு போகாமல் ஸோ ஸ்டீவ் எங்கே போயிடுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெயிலுக்கு போயிடுவார் ஜெயிலுக்கு போனதுனால அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த குடும்பத்தாரும் அந்த வீட்டில் சொசைட்டியில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து அவங்கள வெறுக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க ஸோ அந்த வார் ஃபீல்டில் யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா அப்போ வந்து லாரி அங்கே தான் இருப்பான் லாரி யாருன்னா கில்லரோட பையன் ஸோ நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க கில்லரோட அண்டு தென் கேட்டோட பையனாக வந்து யாருன்னா லாரி ஸோ அவங்க வார் ஃபீல்டில் வந்து இருப்பான் அவங்க அவனுக்கு வந்து தெரியும் தான் ஃபாதர் பண்ண மிஸ்டேக்னால தான் வந்து இவங்க இத்தனை பேர் டுவெண்ட்டி ஒன் மெம்பர்ஸ் வந்து ஏர் பைலட்ஸ் டெத்தாக இருக்காங்க அப்படின்ற விஷயத்து யார்கிட்ட எழுதுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவனுடைய லவ்வரான ஆனி டேவர் அவங்ககிட்ட வந்து எழுதுவான் ஆனி டேவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இவர் இருக்காங்களா ஸ்டீவ் அவங்களோட பொண்ணு சரிங்களா அவங்களுக்கு எழுதி அனுப்பிட்டு ஸோ அவனை என்ன பண்ணுவான்னா ஒரு பிளைனை எடுத்துகிட்டு போய் கிராஷ் ஆகிட்டு டெத் ஆகிடுவான் ஸோ ஆனால் அந்த நியூஸ் ஆர்மியிலிருந்து இவங்களுக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பையன் வந்து மிஸ்ஸிங் ஆகிட்டான் அப்படின்ற மாதிரி நியூஸ் மட்டும்தான் வரும் அவங்க ஃபேமிலிக்கு ஸோ ஆஃப்டர் அதாவது இப்போ இதுக்கப்புறம் சி ட்ராமா எங்கே ஷிஃப்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் வேர்ல்டு வாருக்கு பின்னாடி வந்து ஷிஃப்ட் ஆகுது செகண்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சுது ஸோ அந்த இடத்துல அவங்களோட ஃபேமிலிஸ் வந்து உட்காந்துட்ருக்காங்க ஃபேமிலி உட்காந்துட்டுருக்கும் போது யார் யார் பேசுகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜோக் கில்லரும் அவரோட ஃப்ரெண்டான ஜிம் பேலிஸ் இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க இதை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா கிளைமேட்ஸை வந்து பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க அங்கே யார் வர்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேங்க் லுபி வந்து வராரு அவரை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் அவர் வந்து ஆல்ரெடி மூட நம்பிக்கை கொண்ட ஒரு மனுஷன் இஸ் அன் அஸ்ட்ராலஜர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே அப்போ வந்து ஜோ கில்லர் என்னத்தை படிச்சுட்டு இருக்காருன்னா நியூஸ் பேப்பர் வந்து படிச்சுட்டு இருக்காரு எப்படி பிஸ்னஸை வந்து இன்க்ரிமஸ் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி படிச்சுட்டு இருக்காரு அங்கே இருக்கிற அந்த மரம் என்ன பண்ணுன்னா விழுந்துட்டு இருக்கு ஸோ அதை பார்த்து ஃப்ரேங்க் லியர் எப்படி விழுந்தது அப்படின்னு கேட்கும் போது அவர் சொல்கிறாரு நேற்று நைட்டு அடித்த காற்றுல என்னாச்சு அப்படின்னா அந்த மரானது சாஞ்சிருச்சு இந்த மரம் மற்ற என்னுடைய மனைவி இன்னுமே தெரியாது இந்த மரம் சாஞ்சது வந்து என்னுடைய மனைவிக்கு இன்னுமே தெரியாது லாரிக்காக நட்டதாகவும் அந்த மரத்தை வந்து லாரிக்கோசரமே நட்டது அவன் வந்து வார்ஃபீல்டிலிருந்து கண்டிப்பாக மிஸ்ஸிங் ஆகிட்டா அவன் மீண்டும் வருவான் என்ற நம்பிக்கையில் தான் வந்து இந்த மரம் வந்து இன்னும் இங்கே இருந்துட்டுருக்கு ஆனால் இது கீழே சாஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு ஸோ ஃப்ரேங்கு லூடி என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் நான் தான் அவனோட ஜாதகத்தை எழுதினேன் கண்டிப்பாக அவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் வருவான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதே மாதிரி அந்த இடத்துக்கு யார் வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது கிரிஷ் கில்லர் கிரிஷ் கில்லர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஜாய் கில்லரோட பையன் ஸோ அவர் வந்து வராரு அம்மா வந்து வராங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அந்த இடத்துல யார் கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மரத்துக்கு பக்கம் பெனட் அதாவது பக்கத்து வீட்டு பையன் ஒருத்தன் வந்து அங்கே விளையாடிட்டு இருக்கான் ஸோ கிறிஷும் ஜாயும் கில்லரும் பேசிக்கிறாங்க என்னத்தை பற்றினா அதாவது மார்னிங் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மதர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த மரத்தோட நிச்சுட்டு அழுந்துட்டு இருந்தாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிறிஷ் கில்லர் சொல்கிறாரு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மகன் எப்படி இறந்துட்டானோ அதை பார்த்து நினச்சி அவங்க அழுந்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அவங்க ஆனால் அதைவே நம்பிட்டு இருக்காங்க அவங்க இறந்துட்டாங்கன்ற விஷயத்த அவங்கள சொல்லுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு ஜோ கில்லர் சொல்கிறாரு அவனோட டெட் பாடி இல்லாமல் நம்ம அம்மாவே காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் கிரிஷ் கில்லர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ண போகிறேன் யாருக்கு அப்படின்னா ஆனி டேவிட் டேவர் அவருக்கு அவங்க கிறாங்க இல்லையா அதாவது ஸ்ரீவ ஸ்ரீவோட பொண்ணு ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம லாரி வந்து லவ் பண்ணியிருப்பாரு ஸோ இப்போ அவனோட பிரதர் கிறிஷு வந்து ல நான் அவங்களுக்கு ப்ரொப்போஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த டூரிஷன் டைமில் ஜா கில்லர் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாரியும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சாகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் யார் நினச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா ஆனி டேவிட்டும் நினச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ கிறிஷ் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மேரேஜ் பண்ணி வைக்கலன்னு அப்படின்னா நான் வந்து வீட்டை விட்டு போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ ஜாய் கில்லர் என்ன சொல்லி நினைப்பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவன் வீட்டை விட்டு போயிட்டாங்கன்னா நம்ம ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் எல்லாம் யார் பார்த்துக்கிறது அப்படின்ற சொல்லி மன வருத்தத்தோடையே உட்காந்துட்டு இருப்பார் ஸோ அங்கே கேட் கில்லர
அதாவது கேட் கில்லர் வந்து சொல்லுவாங்க லாரி வந்து என்னுடைய கனவுல வந்தான் அவன் வந்து கண்டிப்பா ஒரு அந்த ஏர் கிளாப்டோட அந்த உதறி பாகங்களை வந்து தூக்கிட்டு வந்துட்டு இருந்தான் அதனால கண்டிப்பா அவன் வருமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் கிரிஷ் என்ன சொல்றான் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மதர் கிட்ட வந்து லாரி கண்டிப்பா இறக்க இருந்துட்டுக்குமா அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இதை கேட்டதுமே நான் அவங்களோட கேட்டு அவங்களோட மதர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க திட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க கிருஷ வந்து திட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அவன் அங்கிருந்து என்ன பண்ணிடுறான்னா ரிலீவ் ஆகி அவங்க வந்து கிளம்பி போயிடுறான் ஸோ கேட் கிளர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து ஜாய் கில்லரை பார்த்து பேசுவாங்க கிருஷி ஒரு வேலை ஆனி டேவிட்டை வந்து லவ் பண்ணுறானா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஆனால் ஜாய் கில்லர் அதில் எதுவுமே தெரியாத மாதிரி கம்மனே இருப்பார் ஸோ அதுக்கப்புறம் லாரி மீண்டும் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விரைவில் வந்துடுவான் அப்படின்ற தன்னம்பிக்கையிலே வந்து இருப்பா யாருன்னா கேட் கில்லர் அப்படி அவன் வரலை அப்படின்னா நான் வந்து தற்கொலை பண்ணிப்பேன் அப்படின்ற விஷயத்தையும் வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க அங்கே வந்து அடுத்தது யார் வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனி டேவரும் கிருஷியும் வந்து என்ட்ராவாங்க ஸோ அவங்க ரெண்டு பேர் யாருன்னா நம்மளுடைய கேட் கில்லரும் ஜாய் கில்லரும் பேசுறத ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரையும் வரவேற்பாங்க ஸோ அந்த அங்கே வந்து யாரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜேம் பேலிஸை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கப்புல்ஸ் கிட்ட யாருன்னா நம்மளுடைய ஆனி டேவியரை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து ஃப்ராங்க் லிபி வந்து என்ட்ரி ஆவார் என்ட்ரி ஆகிட்டு என்ன கேட்குறாரு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆனி கிட்ட வந்து ஓகே உன்னுடைய பிரதர் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அவன் வந்து லாயராக இருக்கான் தன்னுடைய ஃபாதரை வந்து பரோல் எடுக்கிறதுக்காக அவன் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த சொசைட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களை எல்லாருமே வந்து தப்பாக புரிஞ்சுக்கிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவான் ஜாய் கில்லர் வந்து என்னுடைய அப்பாவை வந்து நினச்சி எதுவுமே கவலைப்படாமல் உட்காந்துட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆனி வந்து பார்த்துட்டு இருப்பா ஸோ அப்படி சொல்லும் போது ஸ்டேவ் ஸ்டேவ் அண்டு ஜார்ஜ் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொலம்பஸில் இருக்காங்க அப்படின்ற விஷயத்த வந்து ஆனி சொல்லுவான் ஸோ அவங்க மீண்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸை ரீஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்களோ என்னவோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய ஜாய் கில்லர் வந்து ரொம்ப பயந்துட்டு இருப்பார் சந்தேகமாக இருப்பார் ஆனி டேவர் வந்து ஃபீல் வித் எதை ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜார்ஜை நினச்சி ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்க அந்த இடத்துக்கு வரேன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அந்த டைம் அவங்க பேசிகிட்டு இருக்கும்போது யார் வருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜார்ஜ் அந்த இடத்துக்கு வந்துடுவார் வந்து என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கிருஷ்ய வந்து கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஃபாதர் தான் நம்மளுடைய அப்பாவை வந்து இங்கேருந்து ஜெயிலுக்கு அனுப்புனார் அப்படின்ற காரணத்தெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் பட் வந்து அவங்க அவளை கோமாக பேசினுக்கும் போது கூட நம்மளுடைய கேட் கில்லர் போய் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களை வந்து அன்பாக வரவேற்பாங்க ஜார்ஜே வந்து ஸோ அவங்க வரவேற்கும் போது அப்போ கிருஷி வந்து தடுப்பான் தடுத்தது எல்லாத்த பற்றியும் சொல்லுவான் அவன் வந்து யாருனா ஜார்ஜ் வந்து சொல்லுவான் உங்கள் அப்பா தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் அப்படின்ற விஷயத்த கேட் கில்லர் சொல்லுவாங்க என்னென்னா என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் பதினஞ்சு வருஷமாக வந்து உடம்பு சரியில்லாமே போகலை அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இல்லை அவங்க அந்த வார்ஃபீல்டுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாமல் தான் இருந்தாங்க அப்படின்ற விஷயத்தையும் சொல்லுவாங்க இதையும் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிப்பாங்க கிருஷு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேர்ல்டு வாரில் அப்பா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஜார்ஜ் யார் ஆனி ஆனி டேவரை வந்து வெளியே கூட்டு போகிறதுக்காக ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பான் அப்போ வந்து கிருஷி வந்து அவனை பிடிச்சி வெளியே தள்ளிடுவான் தள்ளிட்டு என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா அப்போ வந்து அந்த கிருஷி வந்து அவங்க அப்பாவோட ஜாய் கில்லரை பார்த்து கேட்பான் அந்த டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ஸ் அதாவது என்னென்னா அந்த பேசஞ்சர் அவங்க ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஏர் பிளைட்டு ஓட்டிட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க இல்லைங்களா அவங்க செத்தது காரணம் நீங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லுவான் ஸோ அந்த விலங்குகள் கூட தன்னுடைய இனத்தை கொள்ளாது ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க நம்மளுடைய இனத்தையவே கொண்டுட்டீங்க இருபத்தொரு பேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை கேட்டதே நம்ம ஜாய் கில்லர் ரொம்ப அப்செட் ஆகி உட்காந்துட்டு இருப்பாரு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மிட் நைட் டைமு வெளியே வந்து வீட்டுக்கு வெளியே யார் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்கன்னா கேட் வந்து உட்காந்துட்டு கேட் கில்லர் வந்து உட்காந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க தன்னுடைய மகனான லாரி நினச்சி ஸோ அப்போ அங்கே யார் வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனி டேவிட் வந்து வருவாங்க அவங்க வந்து லாரியை பற்றி பேசுவாங்க அவன் வந்து இறந்துட்டதாகவும் அவன் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதி கொடுத்ததா வந்து சொல்லுவாங்க நம்மளுடைய கேட் கில்லர் சொல்லுவாங்க அவன் இறந்துட்டுக்கு வரணும்னு நினைக்கிறேன் நீ போய் வேற ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ணிக்கோ
இங்க இருக்கிற பாதி பேருக்கு மேல எங்க தான் வரணும் ஜெயிலுக்கு தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு சோ அது கேட்டதுமே ஆனி ஆனி டிவர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு அந்த லட்டு கிறிஸ் கிட்ட கொடுப்பாரு சோ கிறிஸ் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோ எங்க எங்க அண்ணனோட தற்கொலை காரணம் யாருன்னா நீங்க தான் பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அதை தெரிஞ்சுமே ரொம்ப அப்செட் ஆயிடுவாரு நம்ம ஜாய் கில்லர் வந்து ஆஹ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபைனலா நான் வந்து ஜெயிலுக்கு போறேன் நீ போய் கார் ரெடி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரும் போய் கார் ரெடி பண்ணுறது போவாங்க ஸோ அவர் போய் ஃபைனலாக என்னுடைய ஜாக்கெட்டை மாட்டிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலே போவார் போகும்போது கேட்டு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெட்டர் காரணமாக வச்சு அப்போ நம்ம எதுவும் சொல்லக்கூடாது அவங்க வந்து கில்லர் அதாவது என்னென்னா பைலட் நிறைய பேரை கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அதுக்கு அவர் சொல்லுவார் எல்லா பைலட்டுமே நான் எப்படி பார்த்துருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய மகனாக தான் நான் பார்த்துருக்கணும் நான் தப்பு செஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஏறி போயிட்டு இருப்பார் ஸோ கேட் கில்லர் வந்து கிருஷ்கிட்ட சொல்லுவாங்க அப்போ அவர் ஜெயிலுக்கு அனுப்ப வேண்டாம்பா அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆனால் கிறிஸ் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஜெயிலுக்கு போய் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மேலே போன அந்த நம்மளுடைய கிறிஷ் என்ன பண்ணுவார் ஜாய் கிறிஷ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய கண்ணை எடுத்து அவருக்கு நான் சுட்டுன்னு இறந்துருவார் ஸோ இதோட இந்த ட்ராமா வந்து முடியும் ஸோ ஃபைனல் ட்ராஜடி தான் ஸோ மேலும் சில நாவல் ஸ்டோரி ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எதனா வேணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்று ஆர்த்தர் மில்லர் எழுதிய ஆல் மை 